susunod na ang palaton po ng Balitang Land Bank sa Anmang Dako ng Pilipinas. We help you grow. Layunin ng Land Bank of the Philippines na maihatid ang mga produkto at serbisyo nito para sa ikauunlad ng sektor ng agrikultura, lalo na ang mga magsasaka at mangingisda sa kanayunan. Kaya't samahan nyo kami at tumutok sa Balitang Land Bank. Mabuhay, Pilipinas. Magandang umaga po sa Luzon, Visayas at Mindanao. May special guest tayo today mula sa kauna-unahan na digital only branchless bank sa bansa para po sa ating mga overseas Filipinos at mga OFWs. Ang overseas Filipino bank o yung pong tinatag na OF bank. Tamang-tama dahil sila ay magse-celebrate ng kanilang first anniversary ngayong araw, June 29. Wow! Kaya tutok lamang po para malaman kung ano-ano yung mga produkto nila at serbisyo ng OF Bank na SWAC para po sa ating mga kababayan abroad. Ano po? At nasa linya na natin ngayong umaga ang presidente at uh, CEO ng OF Bank. Wala po iba ko din si Ms. Leila C. Martin. Maganda umaga po and happy anniversary sa OF Bank, uh, Ma'am Leila. Maraming salamat po sa pagbati at magandang umaga bati at sa mga nakatutok ngayon sa Balitang Landang. Thank you po for this opportunity to share with you and our fellow Filipinos here and abroad about OF Bank's fully digital banking services. Yes, buddy, Opo. we are celebrating our first anniversary today, June 29. Wow. It's been a year after we launched OF Bank as a digital-only first branchless government bank dito sa Pilipinas. Congratulations, Ma'am Leila. Ang bilis lang ho ng panahon, ha? Pandemia pa yun, nagsimula kayo pala. Oo, buddy. Opo, ano po yung OF Bank na tinatawag na ito? Ah, buddy, ang Overseas Filipino Bank o ang OF Bank ay ang kauna-unahang digital only branchless Philippine Bank at ang kauna-unahang banko sa bansa na nabigyan ng digital banking license ng Banko Central ng Pilipinas nitong March 2021 lamang. Opo. Uh, itong bankong ito ay wholly owned subsidiary po ng Land Bank of the Philippines at uh, tumutugon o ito sa mga banking needs ng ating overseas Pilipinos, overseas Filipino workers and their beneficiaries. Ayan. Layunin po ng OF Bank na makapaghatid po kami ng isang accessible secure at mas convenient platform po para sa mga banking products sa ating mga kababayan abroad. Kaya naman po ginawa nating OF Bank fully digital po talaga mm -hmm. mula sa pag-open ng account, sa pag-remit ng pera sa Pilipinas, pati na rin body sa pag-invest sa ating government security. Very good. Ang OF Bank po utilizes digital banking technology. Mm -hmm. So ibig sabihin ba di kahit saan ka man sa mundo, maaari mong gawin ang lahat ng ito online sa pamamagitan ng OF Bank mobile banking app Apo. na napakadali pong i-download sa inyong mga smartphones. Tama ka ba di? Ito'y mm -hmm. sa kalagitnaan ng pandemya na ilunsad natin noong June uh, 29, 2020 ang OF Bank mobile banking app. Kung dati-dati ay kailangan mo pang lumabas ng bahay, Apo. pumila sa mga sangay ng bangko, ngayon dahil sa fully online na, mm -hmm. maisasagawa na ang lahat ng banking transactions with OF Bank sa pamamagitan lamang ng inyong cellphone. Yan, so wala nang lalabas na bahay at uh, safe na tayo, Ma'am Leila, ano po? Yes, napaka-safe na po natin. Safe, ayan. Paano na buo? Kasi marami rin po nagtatanong sa atin, napakaganda ng uh, sinimulan po ninyo, consider na isang taon pa lamang, ano po? Paano nagsimula ang OF Bank, Ma'am? Ang OF Bank, matatawag ho natin itong a promise fulfilled. Mm -hmm. Ito po ay isa sa mga commitments ng ating Presidente Duterte noong kanyang 26th presidential campaign na ang sabi niya sa ating mga OFWs, magpo-put up ang bansa ng isang bangko na magiging tugon Apo. sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Na isa katuparan po ang initiative na to sa pamamagitan ho ng pagtataguyod ng Department of Finance sa pamamuno ni Secretary Carlos Dominguez III, mm -hmm. uh, and of course, ang aming butihing presidente and CEO ng Lambang, 
si Ma'am Cecil Borromeo. Mm-hmm. Noong September 2017, maikwento ko ng uh, yes, uh, sandali. Uh, oh, oh, go ahead. Apo. Buddy, Apo. Nang pinirmahan ni President Duterte ang Executive Order Number 44, authorizing land bank to acquire the Philippine Postal Savings Bank at uh, i-convert ito Ayun. sa ngayong tinatawag na nating OF Bank. OF Bank, ayan. Oo, nagsimula kami, buddy, na mag, uh, kumbaga, i-close ang mga branches o sangay ng uh, Philippine Postal Bank noong December 2019. Mm-hmm. At ang itinira na, na lang po natin ay ang head office dito sa Limasang Bonifacio sa Maynila para tawaging base of operations. Apo. At from then on, we work towards transforming OF Bank to become a digital-only branchless bank. Mm-hmm. Naiiba po ang business model, uh, naiiba rin ang organizational structure, very lean manpower po mm-hmm. ang uh, gumagana ngayon sa OF Bank. And last year nga po, June, uh, June 29, 2020, na ilunsad po natin ang ating banko, ang mobile banking app, kasabay na rin po ang paglulunsad ng isang improved and redesigned OF Bank website Opo. and of course yung aming Facebook page. Ayan, pinapasadahan ko kanina bago tayo umere, Ma'am Leila. Napaka-inviting din and welcoming po yung inyong website and Facebook. ha Congratulations. Thank uh, you. Opo, ano-ano yung mga produkto na at serbisyo ng OF Bank para po sa ating mga kababayan abroad? Meron po tayong tatlong major na produkto, ika nga. Opo. Ang pinakauna po ay ang tinatawag nating digital onboarding system with artificial intelligence or DAPS AI na makikita natin sa OF Bank Mobile Banking App. Ito po yung tinatawag nating online account opening facility. Mm-hmm. Sa pamamagitan po ng DAPS AI, pwede na po kayong mag-submit ng requirements at magbukas ng OF Bank account online uh, sa pamamagitan nga po ng ating mga cellphone mapa overseas Pilipino ho kayo o beneficiaryo na nasa Pilipinas. Gumagamit po ito ng tinatawag nating image recognition technology. Kung dati ba di pupunta ka over the counter sa mga branches ng banko, mapipirma ka na napakaraming papeles at kailangan <laughs> uh, mag-submit ng picture. Apo. Ngayon hindi na kailangan yon. Ang bilis lang so, yun. Ang bilis na lang at ang kailangan mo oh. na lang, ang pinakagusto natin ngayon na ginagawa sa, sa, sa cellphone, oh. mag-selfie. <laughs> at yeah. i-upload mo na lang ang selfie mo, i-upload mo rin ang picture Apo. ng ID upang magamit mo sa know your customer na process na kailangan sa pag-open ng account uh-huh. at limang minuto or less body may account ka na at saka sa ngayon ma'am, ng mundo. Tama po yun ma'am Le- Leila ngayon mga pamilya ka pa ng magandang selfie mo di ba? Dati hindi eh. Oo. oo. Oh, yeah. At kuminsan nafi-filter mo pa no? at uh, gumaganda <laughs> ka lalo tama, sa iyong magiging ID ATM card. Ano po mga type ba ito ng mga savings account o paano? Ah, may tatlo din po tayong tipo ng savings account. Apo. Meron po tayong visa debit card for overseas Filipinos and overseas Filipino workers. Visa debit card for beneficiaries uh, above 18 years old. Apo. At regular debit card for beneficiaries below 18 years old. Magkakaiba po siyang tipo ng ATM account pero ang nagagawa po ay pare-pareho naman. Lahat online, pwede kang mag-fund transfer, Apo. pwede kang mag-invest, Pwede kang magbayad ng utilities, uh, vision fees, uh, bumili sa mga commercial establishment. Uh, halos lahat ng nagagawa mong physical, magagawa mo sa online. Ayan. Ano po yung pangalawang ano, main digital products and services ng web bank? Meron tayong fund transfer facility. Ngayong mga panahon na ito, buddy, ito ay isa sa mga pinaka-importanting transaksyon Totoo, na magagawa mo online. Apo. Pwede kang maglipat ng pera mula sa isang OF bank account ng OFW papunta sa OF bank account ng kanyang beneficiaryo at walang charges ito. Libre. Okay. Libre ito. Pwede mo ding uh, maging uh, fund destination ika nga ang isang land bank account. Mm-hmm. Dahil mo magkamag-anak kung titignan niyo ang land bank at ang, ang OF, OF bank, bank because subsidiary po ang OF bank wala din pong bayad ang pagtatransfer. Ayan. So yung advantage po ng 
uh, no charges on fund transfer, makukuha rin ng isang land bank account fee. Opo. At pwede ho din kayong maglipat kung ang beneficiaryo ninyo ay may account sa ibang bangko, pwede pa rin yun, buddy. Pero gagamitin na natin ang Instapay at may kasama pong charge yon na minimum of 25 pesos. Kayang-kaya pa rin. Pambayad Kayang ng bills. Kayang-kaya pa rin. Pwede rin pambayad ng bills, ma'am, Leila? Pwede rin pambayad ng bills. Madalas na kwento, di ba, buddy, yung ating mga overseas Filipinos na hihirapan magbayad Apo. direct sa ating mga merchants, ika nga. So ang ginagawa, nakikipakibayad mm. na kung minsan di ba, eh, hindi naman nababayad. May mga gano'ng <laughs> kwento. So dito, kung ako ba di ay isang overseas Filipino worker, pwede akong magbayad diretso sa Meralco, sa kahit anong electric co-op, sa mga water utilities, at pwede ko din bayaran ang tuition fee ng anak ko. Very good. Very good. na. Opo. Uh, Pangatlo po na inaabangan din na digital products and services natin, ma'am. Ah, yes. Ang OF Bank Mobile Banking po ang may kauna-unahang investment facility. Nakipag-ugnayan po tayo sa Bureau of Treasury. At nung November 2020, nilunsad po natin ang premium bonds kung saan ang ating mga kababayan pwedeng mag-invest. 500 pesos lang pwede ka na mag-invest sa gobyerno natin. At ang nakakatuwa dito, buddy, ito kasing investment facility ng Bureau of Treasury, may kaakibat din siyang tinatawag na quarterly draw at quarterly prices na pwedeng mapanaluhan Apo. ng ating mga kababayan. At may mga nanalo na sa kanila, buddy. Ano pong napanalunan, ma'am? Pahabi. Cash prices po Yan. ito. Okay. Minimum of 20,000 and maximum, ito, buddy, ito yung grand prices na pwedeng panalunan. 1 million pesos wow. at house and lot. Naku, prayers so, pa more. napakagandang investment facility. At nung February ngayong taon na to lang, uh, buddy, naglunsad uli kami sa uh, pakikipagunaya din sa Bureau of Treasury Apo. ng sinatawag nating online retail treasury bonds investment. Mm -hmm. Ito naman, uh, 5,000 pesos ang minimum at ilalak in mo din siya ng 1 to 3 year period. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, nakakatulong talaga ang ating mga kababayan sa ekonomiya at sa pagbabangon ng, ng Pilipinas sa gitna ng pandemya because of mga ganitong investment. That's true. Ma'am, bukod po dito, mayroon ding initiatives. I understand ang OF Bank in partnership with our various government agencies. Pakikwento nyo nga po sa ating managinig sa buong Pilipinas. Oo, buddy. Kasi ang alam namin, uh, napakanami nating mga kababayan na nasa iba-ibang panig ng mundo. At marami din tayong mga kababayan na narito sa Pilipinas na gusto ring magkaroon ng sarili nilang mga accounts. So ang ginawa po natin, we uh, coordinated with the Philippine Embassy sa iba't ibang bansa Opo. at nagbibigay po tayo ng tinatawag na financial literate, literacy session mm -hmm. at saka pag-guide uh, po sa kanila kung paano ho makapag-save sa isang bank account. Uh, Nakipag-ugnayan din po tayo sa POEA. Nagbibigay po ang OF Bank ng mga tinatawag pong pre-departure orientation seminar. Mismong sa POEA po ito ginagawa sa third floor. At para humapadali ang pagkuha nila ng kanilang physical na ATM card, meron pong uh, card generation and card releasing ang OF Bank sa mismong ground floor ng POEA. So ang isa pong overseas Filipino worker, bago ho siya tumulak papunta sa ibang bansa, Apo. Normally, body kasi, mm -mm. ang ating mga overseas Filipino workers nagpipidos yan at bumibisita sa POEA uh, a day or two before their departure. Correct, so talagang gipit ang panahon nila sa pag-aasikaso ng mga kakailanganin papalabas ng bansa. Apo. So, kumbaga, one-stop shop, andun na ang pidos session, andun na rin po ang car oh. generation na ginagawa po natin. Bukod po dito, kami po ay may coordination sa iba't ibang Pilipino communities sa abroad. At sila po ang tumutulaw, tumutulong Apo. para makaugnayan natin via Zoom ang ating mga Pilipino uh, kababayan na nasa iba't ibang bansa. Mm -hmm. Sa ngayon po, we have conducted a total of 176 financial literacy training. So, 
halos araw araw po ito body 24 by 7 guided Kasi alam naman natin sila. oo Opo. na may time zone differences po correct ma'am uh, ito pa paano po natin napag-uusapan nila yung pagpapadali po ng ayuda at tulong at buhay natin mga OFW sila po yung mapapadali pa natin paano para ng pagbabango natin overseas Filipinos OF at uh, mga OFWs Napapadali na po natin ang ating mga transaksyon sa mga bangko because online na po tayo. Uh, gumagamit po tayo ng artificial intelligence at uh, ang platforma po natin ay safe, convenient, and reliable po anytime, anywhere po kung saan man po tayo uh, located sa ngayon. Kasama na rin po ang hassle-free na pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Of course, body kasi ang remittance uh, na tinatawag natin Opo. ay kasama pa rin po sa tinatawag na cross-border transactions. Mm -hmm. So, kailangan pa rin po tayong gumamit ng tinatawag nating remittance agency partners. Ang land bank po at OM Bank ay napakarami na po tinatawag na rap sa iba't ibang bansa. Ang kailangan lang pong gawin ng ating overseas Pilipino ay magpunta po sa isang uh, rap o kaya sa isang correspondent bank mm -hmm. at uh, bigay lang ho ang kanilang account number sa OF Bank, i-cash in po yung pondo na gusto nilang i-remit at i-makikredit po yon sa OF Bank account na hawak nila. Yeah. Once na pumasok na po ang pondo, they can now do fund transfer ho sa kanilang mga beneficiary accounts ng walang gastos. Na ina-encourage po namin na mag-open ang kanilang beneficiaries ng OF Bank account din po para ho yung kanilang fund transfer from their own account to another account ay libre. Yan. Ito po ang kagandahan nun. Kung sa ngayon po kasi medyo mahal po. Mm -hmm. Kung ang, ang pagta-transfer ho kung direct po sa kanila uh, bank to bank na tinatawag ho per account po yun. Per transfer. So Apo. kung marami ho akong uh, isa akong OFW at lima po ang beneficiary ko. Limang charges po yon. Malaki-laki rin. Malaki-laki at <laughs> mahina po ang limandaan Apo. Apo. sa isang fund transfer. Ayan. So ma'am, Leila, lahat ng yan talaga soon or what? Available na via the off-bank mobile banking app? Available Ayan. na po ito lahat Kita sa OFBank mobile banking app. Apo. Ang susunod po namin tinitignan ay kung paano ho kami makapagbigay ng loan. Apo. Uh, subalit ito ay kailangan ho ng masusing assessment because nga ho, nasa gitna ho tayo ng pandemya and of course, kailangan ho nating i-assess kung ano yung mga business na papasukan po nila. Nakikipagtulungan din po kami sa OWA para maisakatuparan po itong tinatawag nating multi-purpose loan. Meantime, Ma'am Lela, ilan na po yung ating mga kababayan na natulungan ng ating digital services? Uh, Badi, natutuwa po kami at uh, isang taon mula nung inilunsag, ang total inflows po ng ating e-banking and remittance transactions, meaning ang total na na-credit po, ang total na na-remit at nagamit po sa fund transfer, mahigit na pong 1.5 billion pesos Apo. as of May 31. Mm -hmm. Ang mga accounts na na-open po ay mahigit 37,000 accounts na po. Kasi nga po pwede po tayong maglipat sa ibang account na nasa ibang bank po rin. Uh, ginawa po natin mas uh, extensive po ang, ang platforma para po ma, makapag-ugnayan din ang isang OF account sa ibang account niya sa, uh, yeah, sa ibang banko pa rin. Okay. Mm -hmm. Sa investing ma'am, kamusta? Um, sa, sa investment naman, uh, the first launch po natin noong November More than 3,500 hong mga kababayan natin ang nag-invest. Ang total investment po, mahigit 40 million. At noon pong February, nung retail treasury bonds, 380 pong mga kababayan ay nag-transact with 8.275 million. Very good. Uh, official Facebook page yun ma, marami rin nagtatanong ngayon pa lang. Yes, ang official Facebook page namin ay uh, you can access it uh, at OF Bank. Pwede din ho kayong magpunta sa aming website at www.ofbank.com.ph Ang aming Facebook page po ngayon ay mayroon ng six, more than 62,000 likes. Hindi ko pa lang nabanggit, uh, buddy. Ahead, may digital reach na po tayo 
na 133 countries sa ngayon. Ibig sabihin po, ang ating mga kababayan doon sa 133 countries ay nakapag-open na at na nagtatransak na sa OF Bank accounts nila. Ayun, very good. Plus na balitaan ko yung Facebook page nyo pala about uh, 62 plus likes na. Ah, yes. Oh, yung Facebook <laughs> yes, page natin. May 62,000 likes na po. Very good. Ma'am, ito, last question. Kasi ang bilis ng usapan din at ng panahon natin, parang kailan lang tayo nag-usap pero ang dami natin na-cover na. Eh, yes. Paano po mapagbukas talaga ng basic question na marami, OF Bank accounts ang ating mga OF at mga OFWs at ang kanilang mga pamilya? Ito po. Pwedeng magbukas ng OF Bank accounts ang overseas Filipinos Overseas Filipino workers at kanilang beneficiaries via the OF Bank mobile banking app. I-download lamang ang app from the Google Play Store or Apple App Store at kailangan lang ho siguraduhin natin na may secure internet connection po tayo. I-ready ang isang active email na address, active mobile number, and valid ID tulad ng passport you made or PRC ID para po sa pag-open ng overseas Filipinos at overseas Filipino workers. Para naman po sa ating mga beneficiaryo, kailangan ihanda ang company ID, driver's license, GSIS, GSIS ID, at iba pa pong ID na tinatanggap po, validly accepted po dito sa ating bansa. Ang mga ito po ay kakailanganin para sa kanilang account application. Pag na-download na po ang MBA, sundin lamang ang simpleng instructions na makikita po natin sa inyong screen at sagutan ang mga kinakailangan katanungan para makapagbukas ng account. Kasama sa account ap ang application ang pag-upload at pag-verify ng inyong selfie at napiling valid ID gamit ang Zoom Identity Check Verification. Pagkatapos pong makumpleto ang inyong account application, hintayin lamang ang email sa inyong registered email address at confirmation na ayan, meron ayan. ka ng uh, successful account open sa OEMBAN. Opo, at syempre, uh, in closing ay mga kasama sa buong Pilipinas, ay pahinggan po natin ating uh, Presidente and CEO ng Overseas Filipino Bank celebrating anniversary ngayon, uh, si Ma'am Leila C. Martin. Para sa kanyang uh, parting words, Ma'am, go ahead po. Muli, maraming salamat, buddy, for this opportunity to inform our fellow Filipinos here and abroad about OF Bank's offering. Para sa ating mga bagong bayani, nais po namin sa OF Bank na tugunan ang inyong banking needs nasaan man kayo sa mundo. Ayan, po ninyo kaming magbalik ng tulong at suporta sa inyo, katulad na din po ng pagbabalik nyo ng tulong at suporta sa OF Bank Uh, through opening your account in a secure, convenient, and reliable digital banking platform ng OF Bank. Naway makatulong kami at higit na maparating po namin sa inyo ang uh, servisyong naayon po sa inyo sa ating mga bagong bayani. Uh, for more information, please visit our website www.ofbank.com.ph and of course our official Facebook page at OFBank. Ayan, maraming salamat po uh, Ma'am Leila at uh, maraming information na iparating natin sa mga kababayan po natin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga pa di sa susunod. Opo. Thank you so much. Thank you so much ma'am. At para sa iba pa mga updates po mga kababayan tungkol sa mga program po na Landbank, tumawag kayo sa pinakamalapit pong Landbank o branch. Ano po, meron naman po yan na almost uh, halos lahat ng mga pangunin lugar sa Pilipinas. Yung lending centers sa inyong lugar, ano po, tawag kayo sa customer service hotline, that's 8 405-7000 o PLDT Domestic Toll Free 1-800-10405-7000 Pwede rin kayo pumunta sa Landbank website sa www.landbank.com o kaya po i-like at i-follow ang official social media channels at uh, Landbank Official sa Facebook at Instagram at LBP underscore official naman sa Twitter at Landbank sa Viber para maging updated po kayo sa mga balitang Landbank. Muli, maraya po salamat. Ako si Badi Oberas para sa balitang Landbank Mabuhay, Pilipinas. We help you grow.
Dumating na tunghayan ang palatuntunang balitang land bank na naghahatid ng serbisyo at kaalamang pangpinansyal at pangkabuhayan sa kanayunan. Hatid sa inyo ng Land Bank of the Philippines hanggang sa susunod na talakayan ng balitang land bank. Dahil sa land bank, we help you grow.